ഇപ്പോഴത്തെ <laughs> <laughs> രാംരാജ് ബിരിയൻസ് കുട്ടിപ്പിട്ടാളം പാട് ബൈ ലയൻ കാശ്മീർ ഹണിയിൽ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ അതിഥിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തലയിൽ നല്ല വെള്ളപ്പൂ ഒക്കെ വെച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ശ്രീനദി ജലനിധി എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രീനദി എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടത് എന്താണെങ്കിലും നല്ല പേരാ വെറൈറ്റി പേരാ കേട്ടോ ആരാ ഈ പേരിട്ടത് അമ്മാമ്മയാണോ പേരിട്ടെ ഏതാ അമ്മാമ്മ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏത് ആ ആ മാമ്മയാണോ പേരിട്ടെ അമ്മാമ്മയുടെ പേരെന്താ പേരില്ലേ എന്തോ പേരില്ല അയ്യോ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് പേരില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ പേരില്ലാത്ത അമ്മാമ്മ ഒന്ന് പറയൂ എന്താ ഈ കൊച്ചിന് സീ നദി എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായതാണ് അമ്മക്ക് ആദ്യം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നോ പേരക്കുട്ടി ആദ്യമായിട്ടൊരു പേരക്കുട്ടി അങ്ങനെ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ആൾക്കാര് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു പേരക്കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോ അതിന് ശ്രീനിധി പേരിട്ടു ശ്രീനിധി എന്ന് പേരിട്ടു അത് നിധി പോലെ കിട്ടിയത് ശ്രീനിധി നിധി പോലെ കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് ആ ശ്രീനിധി എന്നാ ശ്രീ നദി എന്നല്ല നദി എവിടെ കിടക്കുന്നു നിധി എവിടെ കിടക്കുന്നു അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാമോ അവരുടെ അമ്മമാര് പറഞ്ഞ അയച്ചാണോ ആ വെറുതെ പോവുമല്ലേ ഇച്ചിരി ബൂസ്റ്റപ്പ് കിട്ടിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ആമ്പിള്ളേരും കൂടി അങ്ങോട്ട് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് അവന്മാരുടെ അമ്മമാര് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ആ അമ്മമാരെന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്ന തന്നിട്ട് അമ്മമാർക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഇവർക്ക് വേറെ പണിയും കൂലിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഇവർക്ക് കണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത് ആണോ കുഞ്ഞുണ്ണി മാമനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ ഏതാ ഏത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാമ ഒന്ന് കൈവോക്കെ കോട്ടിട്ടത് മാമന്മാരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയിച്ചു കൊടുക്കണം കോട്ടിട്ടതല്ല കുഞ്ഞുണ്ണി മാമൻ ഇപ്പുറത്താ നീല സത്യത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി മാമൻ കോട്ടിട്ടതിന്റെ പേരെന്താ സുജിമാമൻ ആ സുജിമാമനാണ് കോട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാമനാണ് ഇപ്പറ നീല ഷർട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സുജിമാമൻ എവിടെയെങ്കിലും വെയിറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഡ്രസ് കണ്ടപ്പോ ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു ഈ വെയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ തൂത്ത് തുടക്കലെ ആ കൊച്ചേക്കൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സുജിമാമൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രസ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ഹോട്ടലിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നേ അതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഹോട്ടലിൽ തൂത്ത് തുടയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് തൂത്ത് തുടയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിന് ഇത്രോ നല്ല ഡ്രസ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടി വേറെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇടാം ഈ കുഞ്ഞുണ്ണി മാമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏത് ക്ലാസ്സിലാ ഏത് കുറച്ച് മാറി അർത്ഥമൊക്കെ വേറെ തലങ്ങളിലേക്ക് പോയേ മഞ്ഞക്കിളിയോ മഞ്ഞയോ ഓറഞ്ചോ ഒക്കെ ചേർന്ന് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഡ്രസ് ഒക്കെ കാണാൻ മോളുടെ പേരെന്താ പാർവതി പാർവതി ഈ ഡ്രസ് ഒക്കെ ആരാ മേടിച്ചു തന്നേ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അച്ഛനാണോ ഡ്രസ് ഒക്കെ മേടിച്ചേരുന്ന അമ്മയാണോ സാധാരണ മേടിക്കുന്നേ അച്ഛനാണോ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഡ്രസ്സിംഗ് സെൻസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അച്ഛന്റെ പേരെന്താ ബിനു അച്ഛൻ എന്താ ജോലി ബാങ്ക് മാനേജർ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് ബിനു ഏത് ബാങ്കിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നേ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ നല്ല ധനലക്ഷ്മി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഏ അമ്മയുടെ പേരെന്താ മനീഷയ്ക്ക് എന്താ ജോലി എന്തിനാ ഈ പി എസ് സിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ജോലി കിട്ടാൻ എന്ത് ജോലി കിട്ടും പി എസ് സിക്ക് പഠിച്ച എന്ത് ജോലി കിട്ടാനാ പഠിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സാമൂഹ്യ സേവനം സർക്കാരിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര പ്രതിബദ്ധതയോട് കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോരത്തിളപ്പിലൊക്കെയാ പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് നല്ല ശമ്പളം മേടിക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടൊരു ജോലി കിട്ടണം അതേ ഉള്ളു ലക്ഷ്യം രണ്ട് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഞാൻ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നോക്കി ചെല്ലുതാവുമ്പോ ആരാവണം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ 
പി എസ് സി എഴുതണമെന്ന് പറയാതിരുന്നു ഭാഗ്യം ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ പറയൂ എന്ന് എന്തിനാ ഡോക്ടർ ആവുന്നത് എല്ലാരും ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർ എന്നോണ്ട് വെറുതെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ആശ്വാസമായിക്കോളൂ അപകടം വന്നാ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ഡോക്ടറുടെ കഴുത്തെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരെന്താ തെതസ്കോപ്പ് ആഹാ ഹലോ എവിടെ വീട് ആമ്പലൂര് എന്താ പേര് ആരാ മുടി ഇങ്ങനെ വെട്ടി തന്നേ പറ്റുന്ന പണിക്ക് പോയാ പോരെ ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ മുടി വെട്ടി നാശമാക്കിയ പപ്പയുടെ പേരെന്താ വിജിൻസ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വിജിലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക പേരുകളാണല്ലോ മൊത്തം ഏഹ് ഈ വിജിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏത് വേറോസില് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചേട്ടന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ആ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഏട്ടനൊക്കെ നമ്പർ എങ്ങനെയെങ്കിലും മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്പറൊക്കെ ഇപ്പൊ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ അച്ഛന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് പോലും കൊടുത്തില്ല അതിനു മുമ്പ് അച്ഛന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് എട്ട് അവിടെ എന്താ അച്ഛന് ഈ വേറഹൗസിന് ജോലി ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മാറ്റല് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയല്ല അങ്ങനെ പറയല്ലേ ചെറിയൊരു തിരിമറിയൊക്കെ ഇല്ലാതെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാവുള്ളത് ഈ അച്ഛൻ അപ്പൊ ക്യൂ നിക്കണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല അല്ലെ ഏ അച്ഛൻ ക്യൂ നിക്കാനൊന്നും പോവാറില്ലല്ലോ എന്തിനാ ക്യൂ നിക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തോണ്ട് വന്ന വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ ക്യൂ നിക്കണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഈ റോസ് ഷർട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ആരാ പേപ്പൻ ഈ പേപ്പനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ നമുക്കൊരു വഴി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും ഈ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ചേട്ടന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓണോ വിഷുവോ സംക്രാന്തിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോജനം പോലും അതിനെ കൊണ്ടില്ലേ അവിടെ കിട്ടുന്നില്ലേട്ടാ എങ്ങനെയാ പേപ്പൻ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആളല്ലേ നോണ പറയുന്ന കേട്ടാ പേപ്പ എത്ര ചക്രമുള്ള പ്ലെയിനാ ഓടിക്കുന്നത് നാല് ചക്രമുള്ള പ്ലെയിനോ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആണോ അച്ഛൻ ആണോ ഉള്ള സത്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നോ ഇതിപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി പിടിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി നെയും ഞങ്ങൾ മാറ്റി കേട്ടോ ഇതില്ല കുഞ്ഞുണ്ണിയും ഒക്കെ കൂടി അമ്മാമ്മയൊക്കെ കൂടി പേര് മാറ്റിച്ച് തള്ളൽ ഫാമിലി നാക്കി ഇനി ആരെങ്കിലും വീട്ടുപേര് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും അതാ നല്ലത് അച്ഛൻ എവിടെയാ ദുബായിൽ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഏറോപ്ലൈൻ ആണല്ലോ വന്നത് ശരിക്കും എന്താ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചേ അതിന്റെ ഫലമാണോ സിഗ്നൽ ചെക്ക് ചെയ്തതിന്റെ അമ്മാമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് അതേ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഇവര് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൈമാറിയതാണോ ആണോ അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു എതിർപ്പായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ എന്നെ സമ്മതിച്ചോ എതിർപ്പായിരുന്നു എതിർപ്പായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ എതിർക്കാൻ കാരണം അന്ന് പഠിക്കായിരുന്നു പഠിപ്പ് കഴിയട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടോ എനിക്ക് പറ്റിയ ആളാ അമ്മ എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങള് സത്യത്തിൽ ചാടിപ്പോയത് പോയില്ല പോവാൻ നിന്നുള്ളൂ ചാടാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നു ഇപ്പൊ വിളിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ നിന്നു കണ്ടോ ഇത്രയും വർഷവും വളർത്തിയ അമ്മേനെ അച്ഛനൊക്കെ വിട്ട് വെച്ച് ഞാൻ ചാടി പോവാൻ നിന്നു എന്ന് എന്തൊരു അഭിമാനത്തോട് കൂടിയാ പറയണേ നോക്കൂ അമ്മോട് സന്തോഷമായോ സന്തോഷമായോ അമ്മേ സന്തോഷമായി സന്തോഷമായല്ലേ അച്ഛന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാ ചേച്ചി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്ട് ശിഖയുടെ പഠിത്തമൊക്കെ പച്ച ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു പച്ച പിടിച്ച പോലെയാണോ പഠിത്തമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നാണം വന്നു അങ്ങ് ശിഖയ്ക്ക് ഓ ശിഖ എവിടെ കാണിക്കാതെ ഇല്ലെ ശിഖ എങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യോ ഉം ശിഖയാണോ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന മോളാണോ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഞങ്ങളാ പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോ എന്ത് പാട്ട് വെച്ചാ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ആണോ സിനിമാറ്റിക് ആണോ കളിക്കുന്നത് ഭരതനാട്യം കളിക്കും ഭരതനാട്യം കളിക്കും പിന്നെ ജാൻസി റാണിന്റെ ഡാൻസ് കളിക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസിക്കലിലെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചേ ഇരുന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുദ്രകള് 
പതാക തൃപ്പതാക അർത്ഥപതാക കർത്തരി മുഖം മയൂരം അർത്ഥചന്ദ്രൻ അരാളം ശുഭതുണ്ടം മുഷ്ടി ശിഖരം കപിത്തം കടകാമുഖം മുഷ്ടി ശിഖരം കപിത്തം കടകാമുഖം മുഷ്ടി ശിഖരം കപിത്തം കടകാമുഖം അതെന്തിനാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേ വേറെ വേറെ മുദ്രകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞത് കാണിച്ചു നോക്കും ഒന്നും തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷെ അത് കടകാമുഖം മാത്രം മാറി എന്നെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലേ കള്ളി ലാസ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചേ ശൃംഗാരം വീരം കരുണ ഹാസ്യം ഭയാനകം ബീബൽസ് ഇഞ്ചി അടിച്ച കൊറങ്ങനെ കൂട്ടിയിരിക്കണ്ടായി ശൃംഗാരം ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചേ ഉണ്ണിണ്ടോ എത്ര ഉണ്ണിയുള്ളത് ചെറുത് ചെറുത് എത്ര മാസം ഉണ്ട് രണ്ടു മാസം ആണോ എട്ട് മാസം എട്ട് മാസം ഉള്ള ഉണ്ണിനെയും കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത് അച്ഛൻ മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ടുവരാതിരുന്നതാണോ അമ്മേനെ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മനസ്സിലിരിപ്പൊന്നും നടക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പേപ്പനെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആണുങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് കമ്പനി മേടിക്കാനായിട്ടും പോന്നു ഈ വെറൗസിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം എടുത്തോണ്ടാ പോകുന്നത് മൂന്നെണ്ണം വെറൌസിൽ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തോണ്ടാ ഇങ്ങ വന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭാര്യനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭാര്യ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ചേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്നും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ ഈ പേപ്പന്റെ പേരെന്താ പേപ്പർ തന്നെയാണോ പേപ്പനൊന്നും പേരിടാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ആൾക്കാർ വേറെ പേപ്പന്റെ പേരെന്താ ചോദിച്ചേന്താ ജോലി അതും വേറോസ് തന്നെയാണോ ഇവര് കുടുംബപരമായിട്ട് വേറോസിൽ തന്നെ ആ അപ്പൊ ഇവർക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വേറഹൌസ് മറ്റേ വേറഹൌസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുടുംബത്തിലെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരേ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയത് ഒരേ കുടുംബത്തില് ജോലി വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ല കിടിലൻ ജോലി ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി വേറെ ഒരു അല്ലെ മാനേജറെ ബാങ്ക് മാനേജറെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി വേറെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല മനസ്സിൽ ഒരു ലഡ്ഡു പൊട്ടിയായി പാ കൊള്ളാമല്ല ഒരു ജോലി സമരം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഒന്നിലെങ്കിലും വേറെ ഒന്നിലും സമരം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ എന്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അവിടെ സമരം നടക്കുന്നത് കൂലി വർധന കൂലി വർധന ഞങ്ങള് ഇത് സാധനം കേറ്റു ഇറക്കൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത് അല്ലെ എത്ര മണിക്കൂറൊക്കെ നീണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ സമരം ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നീങ്ങും പക്ഷെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ സമരം ഒന്നും നീണ്ടു നിൽക്കത്തില്ല കേരളത്തിൽ വെള്ളം കൂടി മുട്ടി പോകത്തില്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റിന് വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വെയർഹൌസിലെ പോലെ സമരം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഒത്തിരി തീർപ്പാവുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവുന്നു തോന്നണില്ല ഗവൺമെന്റ് വേഗം ഇടപെടും ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആരാ ബിന്ദുമായി ബിന്ദുമായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിഗയുടെ ആരാ അമ്മ ഷിഗയുടെ അമ്മയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഷിഗയുടെ ചേച്ചിയെ പോലെ ആണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അമ്മയാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഷിഗയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മടിയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അത് കണ്ടോ കൈ കൊടുക്ക് ഈ ബിന്ദു എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഡിക്കൽ റോപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന്റെ ജോലി എന്താന്ന് ശരിക്കും ചോദിച്ചേ വീട്ടിലേക്ക് സാമ്പിൾ ഒക്കെ വരും അതൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാശിന് വിൽക്കുക മറിച്ച് വിൽക്കുക പിന്നെ ഡോക്ടർമാരോട് ഇന്ന മരത്തിന് സെയിൽ ഉണ്ടായാലാണ് കൈക്കൂലി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുക ഇത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞോളൂ മോളെന്ത് സത്യസന്ധയാ മോളെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറില്ലേ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാ സാധാരണ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെൻ കൊടുക്കും പിന്നെ റൂം ഫ്രഷ്നർ റൂം ഫ്രഷ്നർ കൊടുക്കും നല്ല കാര്യം റൂം ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് റൂം ഫ്രഷ്നർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ സോപ്പ് സോപ്പ് ഡോക്ടർമാർ എന്താ കുളിക്കാറില്ലേ ഈ സോപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താലേ കുളിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ സ്പ്രേ ആ സ്പ്രേ പിന്നെ ചേച്ചി എത്ര സത്യസന്ധയായിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ സത്യസന്ധയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ആരാ അച്ഛമ്മ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ ശാന്തകുമാരി ശാന്തകുമാരിക്ക് എന്താ ജോലി വീട്ടില് പണിയെ
അതാണോ ഈ അച്ചമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ആണോ അച്ചമ്മ സ്ഥിരമായിട്ട് ആൺ പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കാറുണ്ട് അതാണ് അച്ചമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം പാൽ ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ചായപ്പൊടി ഇടും പഞ്ചസാര ഇടും പിന്നെ തിളപ്പിക്കും നല്ല ചായയാ കോഴി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരും കോഴിമുട്ട ഈ താറാവ് എന്ത് തരും താറാമുട്ട താറാമുട്ട തരും ആന എന്ത് തരും ആന ഒന്നും തരില്ല അത് ആന ഒന്നും തരാത്തത് പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ആനേനെ വളർത്തുന്നേ ആനക്ക് മൊട്ടയില്ല മൊട്ടയില്ലേ അയ്യേ ഈ അമ്മക്ക് എട്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയല്ലോ ആന കൊട്ട അമ്മോട് ചോദിച്ചേ ആനക്ക് മൊട്ടയുണ്ടോ എന്ന് ആനക്ക് മൊട്ടയുണ്ടോ ഇല്ല ആനക്ക് പാലുണ്ടോ അത് അമ്മക്ക് അറിയില്ല ആ വെറുതെയല്ല ആനക്ക് പാലില്ല ആനക്ക് പാല് ആനക്ക് പാലില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുട്ടി എന്താ കുടിക്കുന്നത് ഹോർലിക്സ് ബൂസ്റ്റ് ഒന്നും കളിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതിന് ചുമ്മാന്നല്ല അമ്മ പി എസ് സിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യവും ഗതികേടാണല്ലോ ദൈവമേ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ സോബി സോബി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാറിന്റെ സർവീസ് സെന്ററാണ് എന്നിട്ടാണോ സർവീസ് സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇത് പറയണം ആരാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്റെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡ്രൈവർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെന്റർ നടത്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് അമ്മയാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും തല്ലുകൂടണ കാര്യം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞോ എന്തിനാ ഇവര് തല്ലുകൂടുന്നത് അമ്മ വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടാൻ പപ്പക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മ വയ്ക്കുന്ന എരിവ് ഇടണം അപ്പൊ അമ്മ അത് എരിവൊന്നും ഇടത്തില്ല അച്ഛൻ ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ വേണം ആണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എരിവും പുളിയോട് കൂടിയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തുള്ളൂ അത് തന്നെയല്ല ചേട്ടനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഇച്ചിരി എരിവിനോട് ഇച്ചിരി താല്പര്യം കൂടുതലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഈ അച്ഛൻ വേർ ഹൗസിന്റെ നമ്പർ മേടിച്ചായിരുന്നോ ഏ മേടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എരിവ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മയുടെ ബിരിയാണിയാണോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണോ നല്ലത് സത്യസന്ധമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല വല്ല കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ രണ്ടു പേർക്കും നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് സംസാരിച്ച കിച്ചനും ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടേ വേണോ എടുക്കാം വാ Ba-bum-ba-bum. Ba-bum-ba-bum. Ba-bum-ba-bum.